Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic. Y el tema de hoy es la vida de Johnny Cash. John R. Johnny Cash, nacido como J.R. Cash, fue un cantante, compositor, guitarrista, actor y autor estadounidense, considerado como uno de los músicos más influyentes del siglo XX, considerado el rey de la música country y un ícono de ese género. Cantautor de country, gospel, rock and roll y rockabilly, fue y es uno de los máximos representantes de la música country, aunque creó su propio subgénero musical. Cash fue conocido por su profunda voz, por el característico sonido Boom Chica Boom de su banda de acompañamiento, los Tennessee Tree, y por vestir ropa oscura, lo que le valió el apodo de El Hombre de Negro, The Man in Black. Era muy típico de él empezar todos sus conciertos con la sencilla frase Hola, soy Johnny Cash. Hello, I'm Johnny Cash. Muchas de las canciones de Cash, como el I Walk the Line, Folsom Prison Blues, Man in Black, tratan temas como la pena, la culpa, las tribulaciones morales y la redención, una tendencia que se acentuó en la última etapa de su carrera, pero también compuso muchas canciones humorísticas como One Piece at a Time, The One on the Right is on the Left y versionó a Boy Named Sue, canción de Shel Silverstein. También canciones llenas de vitalidad, Get Rhythm o con otras temáticas típicas del country como el ferrocarril, The Rock Island Line o la famosa Orange Blossom Special. Curiosamente, algunos de sus temas más conocidos son versiones de otros artistas, pero versionadas con un estilo propio y que lleva su sello por todas partes, como es el caso de Hurt, del grupo Nine Inch Nails, Personal Jesus de Depeche Mode, One de U2, o el tema grabado junto con Joe Strummer, Redemption Song, que Bob Marley había compuesto poco antes de su muerte. Vendió cerca de 90 millones de álbumes en sus casi 50 años de carrera, es presentado habitualmente como uno de los músicos más importantes en la historia de la música country. Es uno de los tres únicos músicos que han sido admitidos en más de un salón de la fama, en el salón de la fama del rock and roll, del country y del gospel. De modo que, junto con Elvis Presley, es el único artista que está en salones de la fama de tres estilos diferentes, rock, country y gospel. Aunque es recordado principalmente como un ícono de la música country, sus canciones y el sonido que abarca abrazaron otros géneros como el rock and roll, el rockabilly, el blues, el folk y el gospel. Fue introducido al Salón de la Fama en todos aquellos múltiples géneros musicales. Cash pasó toda su carrera musical en la carretera, desde sus primeros años de contrato con la discográfica Sun Records hasta el último con American Records, Recorrió todas las carreteras de Estados Unidos y Canadá haciendo sus giras. En los 50, en coche junto a su banda en su auto Plymouth del 54, y más tarde en un autobús negro llamado La Unidad 1. Como afirmó siempre, los ritmos de la vida en la carretera le encantaban, le eran familiares y predecibles. J.R. Cash nació el 26 de febrero de 1932 en Kingsland, Arkansas, siendo sus padres Ray Cash y Carrie Clovery cuyo nombre de soltera era Rivers, siendo el cuarto hijo de siete, siendo su orden de nacimiento Roy, Margaret, Louis, Jack, J.R., Riva, Joanne y Tommy, quien también tuvo éxito como artista country este último. Era descendiente de escoceses e ingleses, siendo adulto rastreó su apellido hasta el siglo XI después de conocer al Laird de Falkland, el mayor Michael Christian Stewart, Cashlock y otras localidades en Fife, en Falkland, llevan el nombre de su familia. Al nacer fue llamado J.R. Cash. Cuando se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, no se le permitió usar iniciales como su primer nombre, así que lo cambió a John R. Cash. En 1955, cuando firmó para Sun Records, se inició llamándose Johnny Cash. En marzo de 1935, cuando tenía tres años, su familia se estableció en Dallas, Arkansas, una colonia nueva establecida durante el New Deal, dando una oportunidad a las familias pobres de trabajar la tierra y obtener la propiedad. J.R. empezó a trabajar en los campos de algodón a la edad de cinco años, cantando solo con su familia mientras trabajaban. La granja de la familia se inundó en dos ocasiones, por lo cual más tarde escribiría la canción Five Feet High and Rising, o Cinco Pies de Alto, y sigue subiendo. Su familia fue afectada en forma importante por la Gran Depresión, la cual inspiró muchas de sus canciones, principalmente aquellas sobre familias relacionadas con dificultades similares. Tenía mucha simpatía por los pobres y por la clase trabajadora. Cash estaba muy unido a su hermano mayor, Jack 
quien en mayo de 1944 fue arrastrado por una sierra de cabeza giratoria en el molino donde trabajaba, que casi lo cortó por la mitad. Sufrió daños irreversibles y dolores insoportables más de una semana hasta su muerte el 20 de mayo de 1944, a la edad de 15 años. Cash frecuentemente hablaba de sentirse culpable de este accidente. De acuerdo a la autobiografía de Cash, su padre estaba lejos esa mañana, pero Johnny con su madre y Jack habían tenido premoniciones y presentimientos de algo en ese día. Su madre apresuró a Jack en el trabajo y que se fuera a pescar con su hermano, pero Jack insistió en trabajar porque la familia necesitaba dinero. En su lecho de muerte, Jack dijo que había tenido visiones del cielo con ángeles. Décadas más tarde, Cash habló de ganas de reunirse con su hermano en el cielo. Sus recuerdos fueron dominados por la música gospel y el radio. La guitarra obsequiada por su mamá fue su amiga de la infancia. Empezó a tocar y escribir canciones a la edad de 12 años. Siendo joven, tenía una voz muy alta, como de tenor, pero posteriormente fue de barítono bajo al cambiar su voz. En la secundaria cantó en una emisora local de radio. Décadas más tarde publicó un álbum de canciones gospel tradicionales llamado My Mother's Hymn Book o el libro de himnos de mi madre. También tuvo influencia importante sobre él la música tradicional irlandesa cuando se presentaba semanalmente como Dennis Day en el programa de radio de Jack Benny. Cash se casó en 1968, después de un primer matrimonio con Vivian Liberto, que le dio tres hijas, se casó pues con June Carter, una de las hijas de la famosa familia Carter. La familia Carter, como se conocía los Carter, fueron los primeros en popularizar a gran escala el folk sureño y tuvieron una gran influencia durante los años 50 y 60. Cuatro miembros de la familia, incluyendo a June, se unieron al espectáculo de Cash en 1961. Se dijo en más de una ocasión que esta unión musical había ido en detrimento de la carrera de Cash, pero él afirmó siempre que había sido emocionante tener su apoyo en el escenario, un gran honor y una gran oportunidad. Ella hizo que me mantuviera en las tradiciones de las que provengo, y eso siempre ha sido muy importante para mí y gratificante. Aunque no supuso nunca el fin de su importante carrera musical, Johnny tuvo más de un encuentro con las anfetaminas a lo largo de su vida, las cuales dificultaron su permanencia en el mundo de la música. Ya a finales de los años 50, Cash tomaba anfetaminas, pero fue durante los primeros años de la década de los 60 cuando Cash comenzó a beber compulsivamente y a tomar muchas anfetaminas, a las que acabó siendo adicto. Cash las consumía para mantenerse despierto y activo durante sus giras. Sus amigos bromeaban a menudo sobre su comportamiento nervioso, ignorando muchos de ellos la fuerte adicción que sufría por entonces. Cash habló abiertamente en su autobiografía sobre ello diciendo, «Es una lucha continua, sin embargo sé que si me encomiendo a Dios cada mañana y soy honesto con Él y conmigo mismo, conseguiré llegar bien al final del día». En 1997, a Cash le fue diagnosticada una enfermedad neurodegenerativa conocida como síndrome de Shy Dragger, un diagnóstico posteriormente reemplazado por el de neuropatía autonómica asociada a la diabetes. La enfermedad forzó a Cash a acortar su gira. Fue hospitalizado en 1998 debido a una neumonía severa que le ocasionó daños en los pulmones. En consecuencia, los dos siguientes trabajos de la serie American Recordings, American 3, Solitary Man, de 2000, y American 4, The Man Comes Around, del año 2002, incluyeron canciones con un tono más reflexivo e introspectivo en comparación con sus dos primeros trabajos para el sello. El videoclip de Hurt, la canción Hurt, una versión de una canción de Nine Inch Nails, publicada como primer sencillo de American 4, obtuvo el respaldo de la crítica. Ganó un MTV Video Music Awards en la categoría de Mejor Cinematografía en 2003 y un Grammy al Mejor Video Musical en 2004. En 2008, Cash volvió a recibir un Grammy en la misma categoría por el videoclip de God's Gonna Cut You Down, canción publicada en American 5. Su esposa durante 35 años, June Carter Cash, falleció el 15 de mayo de 2003 a la edad de 73 años. Sobre su esposa, el músico comentó en Cash y Carr del año 2003, la única queja que tengo es que su contribución al country pasará desapercibida porque es mi esposa. Según comentó el propio Cash, antes de su muerte, June le animó a que siguiese trabajando, algo que el músico cumplió, llegando a completar más de 60 grabaciones en sus últimos cuatro meses de vida. Incluso llegó a ofrecer varios conciertos en The Carter Family Fault, a las afueras de Bristol, Virginia. 
En su última aparición pública, el 5 de julio de 2003, antes de interpretar Ring of Fire, Cash leyó una declaración que había escrito poco antes de subir al escenario. El espíritu de John Carter me eclipsa esta noche, con el amor que sentía por mí y el que sentía yo por ella. Conectamos en algún lugar entre aquí y el cielo. Bajó a hacerme una corta visita, creo, desde el cielo, para darme coraje e inspiración, como siempre hizo. El 12 de septiembre, apenas cuatro meses después de la muerte de su esposa, Cash falleció en el Baptist Hospital de Nashville por complicaciones de diabetes. El músico fue enterrado al lado de su esposa en el Hendersonville Memory Gardens de Hendersonville, Tennessee. Apenas un año después, American Recordings publicó la caja recopilatoria Unearthed, recopilada por el propio músico antes de su muerte, que incluyó cuatro discos con grabaciones inéditas. Bueno, finalmente te recomiendo, veas la película de 2005, la película Walk the Line, dirigida por James Mangold, que narra la vida del cantante basándose en su autobiografía. En esta película, en este filme, Johnny Cash es interpretado por quien crees, por el actor Joaquin Phoenix, quien interpreta a El Guasón en la última película de Marvel. Y como decíamos, Joaquin Phoenix lo encarnó y estuvo nominado al Oscar al Mejor Actor por este papel. La actriz Reese Witherspoon ganó el Oscar a la Mejor Actriz por su interpretación de June Carter. Ambos actores, Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon, ganaron el Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor de Comedia o Musical y Mejor Actriz de Comedia o Musical. Sin duda una muy buena película que, insisto, te recomiendo veas. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.